गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास फोर्थ चैप्टर फर्स्ट कविता का शीर्षक है अगर ये पल जाते यहीं ठहर और लेखक है भगवती प्रसाद द्विवेदी लेखक इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो बचपन का समय होता है और जीवन का सबसे अच्छा समय होता है और ये जब बीत जाता है तो हम उनके बारे में बातें उनकी जो बचपन की जो बातें होती हैं उनको याद करके सोचते हैं कि यह नहीं बीतता कितना अच्छा होता और कुछ तो बचपन के ऐसे क्षण होते हैं जो दिल करता है कि वो हमेशा के लिए ठहर जाए और ये कौन से क्षण है जिनका बचपन का कि जो हमें लगे कि ये यहीं पर हमेशा के लिए ठहर जाए वो इस कविता में हम पढ़ते हैं पर्वत झरना नदी नहर जीवन जाता यहीं ठहर कभी तितलियों के संग उड़ना बुलबुल जैसे गाना कभी फुदकती गौरैया से घुल मिल कर बतियाना लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यहीं ठहर कवि का कवि का इन पंक्तियों से आशय है कि जो पर्वत झरना नदी नहर है हमारा जीवन तो इन्हीं के पास ठहर जाता है कभी तितलियों के संग उड़ना जैसे तितली को पकड़ने के लिए बच्चे पीछे पीछे दौड़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे भी तितलियों के साथ उड़ रहे हैं बुलबुल जैसे गाना और बुलबुल की आवाज़ निकाल निकाल के वो गाना गा रहे हैं तो उनको बुलबुल जैसे बच्चे गाना गाते हैं कभी फुदकती गौरैया से घुल मिल कर बतियाना कभी ये उछलती कूदती गौरैया होती उनसे वो बातें करते हैं जिस प्रकार हम घर पर पालतू जानवरों से बातें करते हैं ना उसी प्रकार ये बच्चे भी गौरैया से बातें करते हैं लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यहीं ठहर बच्चों को आपने देखा ना कभी इधर उछलते हैं कूदते हैं कभी इधर दौड़ते हैं कभी इधर दौड़ते हैं वह एक जगह बैठ नहीं सकते ऐसा लग रहा है कि मानो बच्चों के पैरों में पर लग गए हैं और वो इधर उधर कूदते रहते हैं दौड़ते हैं कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना आंधी में दौड़ दौड़ कर बगिया से आम चुराना मगर लक्कड़ सुंगवा का डर भरमाते क्षण यही ठहर कभी क्या होता है पतंग बच्चे क्या करते हैं कि पतंग कटती है तो उसको लूटने के लिए क्या करते हैं सभी बच्चे हुड़दंगी दौड़ लगाते हैं और आंधी आती है जब आम के पेड़ों से जब आम नीचे गिर जाते हैं तो उनको चुराने के लिए भी बाग में उनकी भी एक दौड़ लगती है कि हम पहले जाकर उस आमों को चुरा लें मगर लक्कड़ सुंगवा का डर लक्कड़ सुंगवा एक काल्पनिक पात्र होता है जिससे कि बच्चों को डराने के लिए काम में लेते हैं तो वो एक उनको भ्रमाते क्षण यानी भ्रम भी होता है कि कहीं उस बगीचे में वो लक्कड़ सुंगवा बैठा होगा इस डर के कारण वह यहीं ठहर जाते हैं यानी उस बगीचे में नहीं जाते हैं जान बूझ कर भीग भीग बारिश में खूब नहाना इधर उछ उछलना उधर फिसलना जब बारिश होती तो बच्चे क्या करते हैं जान बूझ कर उसमें भीगते हैं और फिर बारिश में खूब नहाते हैं और बारिश में भी पानी उस कीचड़ में उछलते कूदते हैं बस्ता लेकर गिर जाना बरसे मेघ छर छर बरसाती दिन यही ठहर और इस बारिश की वजह से वो स्कूल का बस्ता लेकर भी उस कीचड़ में उछलने कूदने की वजह से गिर जाते हैं और बरसाती में एक चार चार ये जो बादल होते हैं बिखर बिखर के जो बारिश कर रहे हैं तो इनका मन करता है कि ये बरसात के दिन हमेशा के लिए यहीं ठहर जाए वह बीते नहीं ताल तलैया में कागज की नैया को तैराना कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार कर खूब दौड़ाना मेंढक बनकर करते टलटर रटुआ मन यही ठहर जो ताल तले या जो बारिश होती है जो छोटे छोटे पानी इकट्ठा होकर तालाब बन जाते हैं तो बच्चे उसमें क्या करते हैं कागज की नाव बनाकर उसकी नैया बना के तैराते हैं और जो कुत्ते बिल्ली गाय के जो बछड़े होते हैं उनके पीछे खूब भागते हैं और उनको खूब दौड़ाते हैं और इस बारिश में मेंढक बन के भी मेंढक की जैसे आवाज निकालते हैं टर टर करके और ये मन ऐसा लगता है कि इस तरह का ये मन की इन्हीं क्षणों में ठहर जाए ये यहीं पर ठहर जाए दादी माँ से जीत कर जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना राजा रानी परी लोक के अंगित किस्से बुनना खर ऐसा भागता पहर रुक जा थम जा यहीं ठहर बच्चे को बच्चों की आदत होती है कि वो अपनी दादी माँ से जिद करके रोजाना नित नई कहानियाँ सुनते हैं चाहे वो राजा रानी की हो परी लोक की दुनिया की हो किसी तरह के भी तरह तरह की कहानियाँ और किस्से उनको सुनना अच्छा लगता है खर ऐसा भागता पहर खरे यानी खरगोश पहर यानी समय तो ऐसा लगता है कि जो ये समय होता है खरगोश की तरह भाग रहा है पर दिल करता है कि ये यहीं रुक जाए थम जाए और यहीं ठहर जाए इस प्रकार कवि ने इन कवि इस कविता के माध्यम से जो बच्चों की बाल सुलभ जो क्रियाएँ होती है उनका वर्णन किया है